వెల్కమ్ టు బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఏషియన్ ఇండిసెస్ నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్న సమయం ఇది కోస్పి ఒకటే కొరియన్ ఇండెక్స్ ఒకటే గ్రీన్ గా మిగిలిన ఇండిసెస్ అన్ని కూడా నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ నష్టాలతో ముగిసాయి యూరోపియన్ కన్సర్న్స్ తో సో డౌజోన్స్ ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అలాగే నాస్టాక్ అండ్ ఎస్ఎన్ పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రెండు శాతం కంటే ఎక్కువ నష్టాలతో ముగిసాయి ఈరోజు రెస్క్యూ ఫైనాన్స్ కి సంబంధించి యూరోపియన్ దేశాల మధ్య నెలకొన్న విభేదాల కారణంగా యూరోపియన్ మార్కెట్స్ లో నెర్వస్నెస్ నెలకొంది దీంతో డౌన్ లో ఉన్న ముప్పై ఇండెక్స్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా నష్టాలతో ముగిసాయి నిన్న ఓ విధంగా స్టాక్ మార్కెట్స్ లో డౌలాయమాన పరిస్థితి కొనసాగుతోంది ఒక నిర్దిష్టమైన దిశగా వెళ్లలేక ఇటువైపు వెళ్లాలో తేల్చుకోలేక మార్కెట్స్ ఓ రోజు ముందుకు మరో రోజు వెనక్కు మళ్లుతూ ప్రయాణం కొనసాగిస్తున్నాయి మొన్న నాలుగు వందల డెబ్బై పాయింట్ల లాభంతో ముగిసిన సెన్సెక్స్ నిన్న సుమారుగా డెబ్బై ఎనభై పాయింట్ల నష్టంతో ముగిసింది సో ఇటువంటి ఒక రోజులోనే పరిస్థితి మొత్తం తారుమారు అయ్యే పరిస్థితులు మార్కెట్ లో ఎక్కువగా గమనిస్తున్నాం మనం ఇవాళ లాస్ట్ డే ఆఫ్ సెప్టెంబర్ సిరీస్ టూ పర్సెంట్ బోసా నిఫ్టీ ఈ మొత్తం సిరీస్ లో టూ పర్సెంట్ లాభంతో క్లోజ్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఆగస్ట్ సిరీస్ లో లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ బోత్ సెన్సెక్స్ అండ్ నిఫ్టీ నష్టపోయిన సంగతి మనకు తెలిసింది దాంతో పోలిస్తే సెప్టెంబర్ సిరీస్ కొంత బెటర్ సిరీస్ అనుకోవచ్చు అయితే ఈసారి ఐటీ స్టాక్స్ ఈ సిరీస్ ను ఆదుకున్నాయి రూపీ డిప్రిసియేషన్ కారణంగా ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ సేనెక్స్ ఐటీ ఇండెక్స్ లాభపడటం గమనించాం అలాగే కొంతవరకు బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ కూడా ఈ సిరీస్ లో బెటర్ గా పెర్ఫార్మ్ చేశాయి సిక్స్ పర్సెంట్ లాభంతో ముగుస్తుంది బహుశా బ్యాంక్ ఇండెక్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే క్యాపిటల్ గోడ్స్ మెటల్ స్టాక్స్ ఈసారి సెప్టెంబర్ సిరీస్ ను డ్రాక్ చేసిన స్టాక్స్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి కమాడిటీస్ అలాగే క్యాపిటల్ గోడ్స్ అండ్ మెటల్ స్టాక్స్ బాగా నష్టపోయిన దాఖలాలు కనిపిస్తున్నాయి ఈ సిరీస్ లో ఇంకా మొన్నటి ర్యాలీ తర్వాత నిన్న కొంత కన్సల్టేషన్ గమనించాం సో నిఫ్టీ ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ దిగువకు జారింది ఇవాళ కూడా బహుశా ఫార్టీ నైన్ హండ్రెడ్ మార్క్ ను టెస్ట్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఓపెనింగ్ లో ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ ట్రెండ్ బట్టి చూస్తే ఫోర్ నైన్ టూ వన్ దగ్గర ప్రస్తుతం ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంది ఇరవై పాయింట్ల నష్టంతో నిన్న అడాగ్ స్టాక్స్ అలాగే కొన్ని ఐటీ స్టాక్స్ లో కరెక్షన్ గమనించాం అలాగే ఐసీఐసీ బ్యాంక్ శ్రీ రేణుక లాంటి స్టాక్స్ భారీగా నష్టపోయాయి రిలయన్స్ క్యాపిటల్ టాప్ లూజర్ గా నిలిచింది నిఫ్టీ స్టాక్స్ లో అలాగే మెటల్స్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ కన్సూమర్ డ్యూరబుల్ స్టాక్స్ లో అమ్మకాలు జరిగాయి జేపీ అసోసియేట్స్ ఎలాంటి మారుతి ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్ని నష్టపోక ఐటీ స్టాక్స్ మాత్రం లాభాలు తమ్ముడిస్తే హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ ఇవన్నీ ట్రేడింగ్ సైకిల్ లో భాగంగా నిన్న లాభాలతో ముగియటం ఇండెక్స్ కొంత మద్దతు ఇవ్వడం గమనించాం అలాగే జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ పెట్రోనెట్ సన్ టీవీ ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా నష్టాల పాలు కావడం గమనించాం ఫైనాన్షియల్ ప్యాకేజ్ సంబంధించి వాళ్ళ జర్మనీలో ఓటింగ్ జరగబోతోంది ఈ ఓటింగ్ ను అటు యూరోపియన్ ఇటు యుఎస్ ఇన్వెస్టర్స్ కీన్ గా వాచ్ చేస్తూ ఉన్నారు సుమారుగా ఈ ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు జర్మన్ పార్లమెంట్ లో యూరోపియన్ రెస్క్యూ ఫైనాన్స్ కి సంబంధించిన ఓటింగ్ జరుగుతుంది ఓటింగ్ లో ఎటువంటి నిర్ణయం వెలువడుతుంది అన్నది బహుశా అంతగా నెగిటివ్ సర్ప్రైజ్ ఏం ఉండకపోవచ్చు కానీ ఇటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ లో నార్మల్ గా ఉండే నెర్వస్నెస్ మార్కెట్స్ లో కనిపిస్తుంది సో కొంత సబ్జూడ్ గా మార్కెట్స్ ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఇంకా మీకు ఉద్యోగం ఎక్కడ కావాలి టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ విప్రో ఆర్ కాగ్నిజెంట్ యాక్సెంచర్ ఏ కంపెనీ కావాలన్నది మీరే తెలుసుకోవచ్చు అంటూ మోసం చేసే దళారులు ఈ మధ్య మార్కెట్ లో ఎక్కువయ్యారు సో ఆ ప్రముఖ ఐటీ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తా ఉంటూ అభ్యర్థుల నుంచి లక్షల లక్షలు కాజేస్తూ అటు స్టూడెంట్స్ కావచ్చు లేదా ఇప్పటికే ఉద్యోగాలు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేస్తున్న ఐటీ ఉద్యోగాలు కావచ్చు వీరందరినీ మోసం చేస్తున్న దాఖలాలు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలి ఇలా మోసపోయిన సందర్భాలు ఎవరిని సంప్రదించాలి ఇటువంటి అంశాలపై మనతో టీవీ ఫైవ్ కి ఇచ్చిన ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూలో టీసీఎస్ ఏపీ రీజియన్ హెడ్ అలాగే ఐటీ అండ్ ఐటీఎస్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇట్స్ ఏపీ అంటారు సో ఇట్స్ ఏపీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వి రాజన్న టీవీ ఫైవ్ తో తన విద్యార్థులకు అలాగే ఉద్యోగార్థులకు అవసరమైన జాగ్రత్తలు ఇచ్చారు ఆ జాగ్రత్తల ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం రిసెషన్ మాట ఎలా ఉన్నా ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఉద్యోగాల వర్షం కురుస్తుంది ఐటీ కంపెనీలు జోరుగా క్యాంపస్ లకు వెళ్లి మరీ రిక్రూట్మెంట్స్ చేస్తున్నాయి సో ఈ పరిస్థితి గురించి మనతో మాట్లాడేందుకు టీసీఎస్ ఏపీ రీజన్
అంటే ఏపీలో వీ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ అవర్ క్యాంపస్ అండి వీ వెంట్ ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ప్లస్ కాలేజెస్ ఆల్ ఎక్రాస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వీ హ్యావ్ టేకన్ అరౌండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ సో దే ఆర్ దే ఆర్ ద ఆఫర్స్ ఇష్యూడ్ దిస్ ఇయర్ అది ఇప్పుడు చెప్పడం కష్టం ఎందుకంటే దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డిమాండ్ అండ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బిజినెస్ ప్లానింగ్ క్యాంపస్ అంటే ఇఫ్ యూ లుక్ట్ ద క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్స్ కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ వీడియో అరౌండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈసారి ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో మార్జినల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది కానీ ఈసారి ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ ఉద్యోగం ఎయిట్ నైన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీస్ కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్ రైట్ ఓకే సో ఎక్కువ ఉద్యోగాలు రాబోతున్నాయి అన్న ఒక ట్రెండ్ టాక్ వినపడింది లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ నుంచి కూడా సో టీసీఎస్ బహుశా లాస్ట్ టైం ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటే సార్ కనీసం సెవెన్ ఎయిట్ థౌసండ్ వరకు తీసుకునే ఉద్దేశాలు ఉన్నాయన్న అంటే ఇది స్టూడెంట్స్ యాక్చువల్ గా తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొఫెషనల్ వస్తే దెన్ వి టేక్ దెమ్ అనే అనే ఇయర్ లాంగ్ బేస్ అనమాట ఎవ్రీ క్వార్టర్ వి టేక్ దెమ్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిమాండ్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కానీ అంటే రియల్ గా ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే వీ జస్ట్ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్ సో అట్లీస్ట్ వీ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద క్వార్టర్ టు రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ దెన్ విల్ గెట్ రియల్ సో క్యూ టు రిజల్ట్స్ తర్వాత బహుశా ఐ థింక్ వి కెన్ గెట్ ఎ రియల్ పిక్చర్ ఆఫ్ గైడెన్స్ వస్తుంది గ్రోత్ ప్రొజెక్షన్స్ సంబంధించి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది రైట్ బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ ఈవెన్ టుడే యాజ్ పర్ నాస్కామ్ నాస్కామ్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ఇండియన్ ఐటి ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ విల్ బి ఎనీవేర్ బిట్వీన్ ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ that is similar to last year so they did not reduce their estimate so we can expect 15 to 18 percent that's what they are saying okay in, so in uh, in terms of recruitment as yeah, well. but my view i think uh, better to wait for another uh, 15 to 20 days we'll get a clear picture so the qt numbers was like no in overall ga it industry lo unna prasthanam koncham recruitment baaga perigindi anna amsham aadharanga konni స్పూరియస్ ఎలిమెంట్స్ మార్కెట్ లో తిరుగుతున్నాయి ఇక్కడ వస్తాం అంటే మేము ఫలానా ఫలానా కంపెనీలు టీసీఎస్ లో లేదా విప్రో లో లేదా ఇన్ఫోసిస్ లో లేదా కాగ్నిజెంట్ అన్ని కంపెనీల పేర్లు చెప్తున్నారు సో ఈ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాం మీరు మాకు ఇంత డబ్బు ఇవ్వండి అంటూ ఉద్యోగాలను అమ్మకానికి పెడుతున్న నిదర్శనాలు కనిపిస్తున్నాయి సో నిజంగా ఇటువంటి వాటికి మీలాంటి పెద్ద కంపెనీల హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్స్ తో ఏదన్నా కనైవ్ అయ్యి జరిగి చేసే ప్రయత్నాలు ఏమైనా ఉంటాయి టూ థింగ్స్ పర్సన్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ పర్స్పెక్టివ్ Uh, we did discuss uh, this issue in uh, its ap management committee meetings we are also going to issue the press release very very soon see students also should not go for shortcuts students were keen to tell kani it company yeah, hr that. departments so it will not go for that and coming to as far as tcs is concerned uh, as part of the tata group we live by our values and we are extremely extremely tough on this okay uh, in fact this year kuda ee samacharam kuda i personally wrote letters to all the vice chancellors where we go to the campus and the principals during the campus recruitment if you observe any discrepancy please bring it to my notice tarvata kuda nenu kontha mandi vc sir personally maatladu nenu okay sir please because campus also should help if somebody is coming to the campus and they want to do all this then you should bring it to my notice tarvata tcs globally and we also issued a press release right if somebody is coming to you on behalf of tcs please call tcs hr or tcs gms office that is my office please find out and as far as tcs is concerned i can stand up on any day we are very very strict with the recruitment so ye number call cheyali meer oka number isthe aa number me display chese prayatnam chestam and galibul students evaraithe untaro vaallanu vaadu yeah i i can tell my office number itself 6764001 or 4002 సో ఇంకా కొన్ని కంపెనీలు ఇంకా రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ నడుస్తోంది క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి స్టూడెంట్స్ కి మీరు ఏమి సలహా ఇవ్వచ్చున్నారు స్టూడెంట్స్ కి సలహా ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ అండి దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ ద ఇండస్ట్రీ విల్ కంటిన్యూ టు గ్రో యూ షుడ్ నాట్ కన్ఫైన్ ఓన్లీ టు ద ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దేర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ తమిళనాడు then uh, of course ncr right. that is basically the similarly karnataka right so please uh, use this opportunities so etunti skill sets unnal ekku ekku gai sari recruitments to pradhanya lagunchindi and tcs um, uh, tcs koste we have taken of course uh, computer science and it tarvata uh, we have taken uh, students from circuit branches uh, circuit branches ante uh, electrical and communications instrumentation electrical engineering 
తర్వాత నాన్ సర్క్యూట్ బ్రాంచెస్ బేసికలీ మెకానికల్ అండ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ వీ హ్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్ ఆపర్చునిటీస్ టు ఎంఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ సో థ్యాంక్ యూ రాజేంద్ర గారు మీ సలహాను విద్యార్థులు పాటిస్తాను నాసిద్దాం సో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాం టీసీఎస్ లో ఇన్ఫోసిస్ లో విప్రోలో అన్న పేరుతో కొంతమంది మీ దగ్గరకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు దయచేసి విద్యార్థులు అటువంటి వారిని నమ్మవద్దు అంటూ రాజేంద్ర గారు చెప్తున్నారు అలాగే ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్న నెంబర్ కు మీరు కాల్ చేసే టీసీఎస్ కి సంబంధించి ఏవైనా అటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నప్పుడు టీసీఎస్ సంబంధించిన అంశం ఏదైనా మీకు దృష్టికి వస్తే ఇటువంటి ఈ నెంబర్ కు మీరు కాల్ చేసి మీకు అవసరమైన సందేహాలు నివృతి చేసుకోవచ్చు అది ఐటీ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ దళారులు ఎవరైనా మిమ్మల్ని మోసగించే పక్షంలో మోసం చేయడానికి ప్రయత్నించిన సందర్భాల్లో మోసపోయిన సందర్భాల్లో కూడా మీరు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసిన నెంబర్స్ కాల్ చేసి మీ గ్రీవెన్సెస్ వారికి తెలియజేయచ్చు టీసీఎస్ తో పాటు ఈడ్స్ ఏపి కూడా వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా వేసిన రాజన్ గారు వారికి తగిన గైడెన్స్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇక మార్కెట్ సంబంధించిన అంశాలపై మన చర్చ కొనసాగించబోయే ముందు ఎల్ఎస్ స్టూడియోలో సిద్ధంగా ఉన్నారు వచ్చిన బ్రేక్ తీసుకున్నాం సుమారుగా ఇరవై పాయింట్లు నష్టంతో ట్రేడ్ అవుతుంది ఫోర్ నైన్ టూ జీరో సమీపంలో ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఒక వీక్ ఓపెనింగ్ ను వరుసే మార్కెట్స్ లో మనం ఇవాళ గమనించే అవకాశం ఉంది అలాగే కమాడిటీస్ మార్కెట్ లో కూడా కమాడిటీస్ రోజు రోజుకు బలహీన పడుతున్నాయి లాస్ట్ నైట్ గోల్డ్ ఇన్ఫాక్ట్ దశలో ఫిఫ్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ స్థాయిని టచ్ చేసి ప్రస్తుతం సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ దగ్గర అవున్స్ బంగారం ట్రేడ్ అవుతుంది మన మార్కెట్స్ లో కూడా సుమారుగా ఇరవై వేల ఐదు వందల రూపాయల దగ్గర ఎంసెక్స్ లో గోల్డ్ క్లోజ్ అయింది క్రూడ్ కూడా వీక్ గా ఉంది నైమిక్స్ క్రూడ్ ఎయిటీ డాలర్స్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అలాగే కాపర్ ఫోర్టీన్ మంత్ లోన్ టచ్ చేసింది సో ఒక వీక్ ట్రేడింగ్ సైకిల్ ను కమాడిటీస్ లో గమనిస్తాం ఇంకా ఈక్విటీ సంబంధించి విశ్లేషణ అందించడానికి అనలిస్ సిద్ధంగా ఉన్నారు సో సెప్టెంబర్ సిరీస్ క్లోజ్ అవుతుంది బహుశా నిఫ్టీ ఒక టూ పర్సెంట్ లాభపడే అవకాశం ఉంది అక్టోబర్ సిరీస్ సంబంధించి ఎటువంటి మూమెంట్స్ ను మనం గమనించే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ మంత్ మూమెంట్ చూస్తే మన దగ్గర కొంచెం పాజిటివ్ గానే ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది అండి ఎందుకంటే కాంట్రరీ ఒపీనియన్ ప్రకారం చూస్తే అక్టోబర్ లో మేజర్ సెల్ ఆఫ్ వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పి వార్తలు రావడం జరిగింది కాబట్టి ఈసారి ఆల్రెడీ మార్కెట్ మార్కెట్ బాగా పడిపోయింది అలాగే లాస్ట్ వన్ మంత్ గా చాలా నెగిటివ్ న్యూస్ యూరోప్ నుంచి కానీ అమెరికా నుంచి కానీ ఇండియా నుంచి వచ్చినా కూడా మార్కెట్ ఈ లెవెల్ లో కొంచెం సపోర్ట్ తీసుకున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది టెక్నికల్ గా చూస్తే కనుక లాస్ట్ వన్ మంత్ గా ఫోర్ ఎయిట్ దగ్గర ఫోర్ సెవెన్ దగ్గర చాలా స్ట్రాంగ్ బేస్ ఫామ్ అయింది ఇంటర్మీడియట్ బాటమ్ కూడా ఫామ్ అయింది నిన్న కూడా లాస్ట్ టూ డేస్ కరెక్షన్ లో కూడా ఫోర్ నైన్ పైన నిలబడుతుంది ఇవాళ కూడా మార్కెట్ కరెక్షన్ లో ఫోర్ నైన్ పైన నిలబడే అవకాశం ఉంది సో ఓవరాల్ గా ట్రెండ్ అసలు సైడ్ వేస్ టు కొంచెం స్లైట్లీ పాజిటివ్ బయస్ లో ఉంది ఇంట్రాడే మటుకు ఇవాళ ఫోర్ నైన్ జీరో జీరో టెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది అక్కడ కాసేపు ట్రేడ్ అవుతాయి కనుక బై పొజిషన్ ఇంట్రాడే తీసుకోవచ్చు దాని కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ టార్గెట్ తోటి హోల్డ్ చేయొచ్చు సో మార్కెట్ పాజిటివ్ గానే ఉండే అవకాశం ఉంది ఫోర్ నైన్ జీరో జీరో కింద క్లోజ్ అవుతాయి మటుకు ఒక చిన్న మైనర్ కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో సెప్టెంబర్ సిరీస్ బహుశా లాస్ట్ డే కాబట్టి ఇవాళ ఎక్కువగా స్క్వేర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో ఎటువంటి ఓల్టైలిటీని ఇవాళ మనం గమనించవచ్చు బాగానే ఓల్టాలిటీ ఉంటుంది ఉండే అవకాశం ఎక్కువ ఉందండి ఇంకోటి రోల్ ఓవర్స్ కూడా ఈ రోజు బాగా ఎక్కువ కావచ్చు కాబట్టి ఏంటంటే దాని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మాత్రం మార్కెట్ ఈవెన్ అంటే రేంజ్ తక్కువ ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా కూడా అంటే ఒక ట్వంటీ టూ థర్టీ పాయింట్స్ రేంజ్ ఉన్నా కూడా మార్కెట్ ఎక్కడ ఏ టైమ్ లో కూడా ఎక్కడ నిలబడ నిలబడకపోవచ్చు చాలా ఓల్టాలిటీ ఉంటుంది అయితే మార్కెట్ లో ఈ మనం ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్టుగా ఈ సిరీస్ టూ పర్సెంట్ లాభ పడింది అయితే లాభ పడినా కూడా స్టాక్స్ అయితే మాత్రం ఇంతకు ముందు లాస్ట్ ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ లోస్ కన్నా ఇంకా చాలా స్టాక్స్ న్యూ లోస్ కి టచ్ కావడం జరిగింది ఇది మార్కెట్ కొంచెం నెగిటివ్ అని చెప్పొచ్చు మెయిన్ ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఎఫ్ఐస్ ఇండియా నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతున్నట్టు మనం చూసి చూసాము దీంతో పాటు రూపీ ఒకటి చాలా వీక్ అయిపోవడం ఒక కారణం అని చెప్పొచ్చు అయితే ఈ రోజు మార్కెట్ విషయానికి వస్తే ఓల్టాలిటీ ఉంటుంది అయితే నెక్స్ట్ సిరీస్ మాత్రం కొంచెం ఇంతకుముందు సుందర రాజు గారు అన్నట్టుగా కొంచెం మా పాజిటివ్ గా ఉండే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే బాగా నెగిటివ్ తో ఈ సిరీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దాంతో పాటు ఎర్నింగ్స్ ఉన్నాయి అయితే ఎర్నింగ్స్ ఇప్పుడు అనుకున్న అంచనాల ప్రకారం అయితే ఎర్నింగ్స్ అంత బాగుండకపోవచ్చు అయినా కూడా మార్కెట్ వీటి అన్ని డిగ్రీ బాగా బాగా డిస్కౌంట్ అయింది కాబట్టి మార్కెట్స్ కొంత ఇక్కడ నుంచి పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అరౌ
కొంచెం అయితే బాగా వీక్ ఉందండి ఇప్పుడు మీ మీ అంటే వన్ ఫార్టీ రూపీస్ అనేది ఇప్పట్లో వచ్చే అవకాశం లేదు ఈవెన్ నేను చూస్తే దానికి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కోర్స్ ఆర్డర్ వచ్చిందండి అయినా కూడా ఈ స్టాక్ లో ఏమాత్రం అప్రెండ్ లేదు ఈవెన్ ఆర్డర్ వచ్చినా ఇంకా స్టాక్ ఇంకా పడ్డం జరిగింది కాబట్టి మీరు అయితే ఎవరేజ్ అయితే చేసుకోమని చెప్తాను కరెంట్ అవర్స్ లో ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫిఫ్టీ టూ రూపీస్ దాకా ఉంది కాబట్టి ఎవరేజ్ చేసుకోండి అరౌండ్ ట్రేడింగ్ బౌన్సెస్ వచ్చినప్పుడు స్టాక్ ని ఎగ్జిట్ అయిపోయి మళ్ళీ లో లో బై చేసుకోండి అంతే కానీ మీరు రేట్ రావడం అనేది ఇప్పట్లో అయ్యేది కాదండి నెక్స్ట్ కాదు సురేంద్ర బాబు హైదరాబాద్ నుంచి సురేంద్ర చెప్పండి సురేంద్ర గుడ్ మార్నింగ్ ట్రెండ్ బాగా బేరిష్ గా కనిపిస్తుంది అండి రెండు వందల రూపాయల నుంచి కంటిన్యూస్ గా అరవై ఐదు రూపాయల వరకు పడిపోవడం జరిగింది ఈ స్టాక్ లో ఏ మాత్రం అసలు పాజిటివ్ న్యూస్ కూడా కనిపించట్లేదు అలాగే టెక్నికల్ గా కూడా ఏ మాత్రం పాజిటివ్ గా కనిపించట్లేదు ఏ మాత్రం కొంచెం ఒక రీబౌండ్ వస్తే కనుక ఈ కంపెనీని నా ఉద్దేశం కొంచెం హైయర్ రేట్ లో ఎగ్జిట్ అయిపోవడం మంచిది అలాగే ప్రాఫిట్ రిపీట్ కూడా లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా పెద్ద ఆల్మోస్ట్ సింగిల్ డిజిట్ లోనే ఉంది ఓకే అండి ఒక మోస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీ గా కనిపిస్తుంది లాస్ట్ ఇయర్ హండ్రెడ్ క్రోస్ టర్న్ ఓవర్ మీద ట్వంటీ టూ క్రోస్ నెట్ ప్రాఫిట్ కనిపిస్తుంది మేబీ ఫండమెంటలీ నాట్ బ్యాడ్ బట్ అంతగా ఫ్యాన్సీ ఉన్న కౌంటర్ లాగా కనిపించడం లేదు సో మేబీ అవాయిడ్ చేయండి ఎందుకంటే ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ చాలా కనిపిస్తున్నాయి సో ఇటువంటి కంపెనీని అవాయిడ్ చేయొచ్చు స్వామి హైదరాబాద్ నుంచి నెక్స్ట్ కాలర్ స్వామి గారు అడగండి స్వామి గారు నమస్తే అండి గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఫ్యూచర్ ఓకే అండి ఎనివే అది కొంత రిస్కీ బెట్ అండి ఎందుకంటే డాలర్ ఇండెక్స్ ఒక రోజు పెరగటం ఒక రోజు తగ్గడం జరుగుతుంది మేబీ ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీ అయితే డెఫినెట్ గా కనిపిస్తుంది అండి సిల్వర్ అయితే కరెంట్ అవర్స్ లో మీరు కొంచెం బాగా వాలటాలిటీ ఉందండి ఇంటర్డే లోనే స్టా సిల్వర్ లో త్రీ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ చేంజెస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సపోర్ట్ అనేది ఇప్పుడు కొంచెం సిల్వర్ అయితే కొంచెం వీక్ గడానికి అవకాశం ఉంది అరౌండ్ ఫిఫ్టీ టూ అది సపోర్ట్ లెవెల్ అది కూడా బ్రేక్ అయితే మాత్రం ఈవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ దాకా రావడానికి అవకాశం ఉంది ఫార్టీ ఎయిట్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంటుందండి మీరు ఫార్టీ ఎయిట్ వచ్చినప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వచ్చినప్పుడు మీరు బై చేసుకోవచ్చు కరెన్సీ విషయానికి వస్తే కంప్లీట్ గా ఏంటంటే యుఎస్ ఒక గేమ్ లాగా ఉందండి యుఎస్ గేమ్ ఎందుకంటే డాలర్ చెంతం చేసుకుంటూ దానికి అగెన్స్ట్ గా అన్ని కరెన్సీస్ అన్ని కంట్రీస్ కరెన్సీస్ వీక్ చేసింది లాస్ట్ ఒక టెన్ డేస్ నుంచి గమనించాము కాబట్టి ఏంటంటే కరెన్సీ లో పొజిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు కొంచెం కాషియస్ గానే ఉండాలి ఇప్పుడు కరెంట్ అవర్స్ లో అయితే కొంచెం ఇక్కడ రూపీ స్ట్రాంగ్ కావడానికి అవకాశం ఉందండి ఓకే అండి సో ఈమెయిల్ సందేహాలు చాలా వస్తాయి చాలా వస్తున్నాయి కానీ జస్ట్ టూ త్రీ సందేహాలు మనం తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సమయభావం ఉన్న గుజరాత్ ఎన్ఆర్ఈ కోక్ ఉషా అడుగుతున్నారు ఈ సందేహాన్ని గుజరాత్ ఎన్ఆర్ఈ కోక్ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ లో గతంలో తీసుకున్నారు ఇప్పుడు యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా ట్రెండ్ చూస్తే బాగా బేరీస్ గానే కనిపిస్తుంది లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ వస్తే సిక్స్టీ రూపీస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ వరకు పడిపోవడం జరిగింది కాకపోతే ఇక్కడ నుంచి పెద్ద డౌన్ సైడ్ రిస్క్ లేదు ఏ మాత్రం ఒక పాజిటివ్ న్యూస్ వస్తే కనుక ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ దగ్గర డౌన్ సైడ్ రిస్క్ లేదు కాబట్టి బై చేయొచ్చు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ నెక్స్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మంచి ఆలోచన అండి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అంటే ఇట్స్ వైట్ లాంగ్ హొరైజన్ కారుమ్య యుఎస్ నుంచి ఈ మెయిల్ పంపించారు తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయండి మేబీ బిర్లా సన్ లైఫ్ ఫ్రంట్ లైన్ ఈక్విటీ హెచ్డిఎఫ్సి ఈక్విటీ ఆర్ హెచ్డిఎఫ్సి టాప్ టూ హండ్రెడ్ ఆర్ కెనరా రోబేకో లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ ఇటువంటి స్కీమ్స్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి తప్పకుండా మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ లోనే ఫైనల్ గా త్రీ ఇయర్స్ రిటర్న్ కాల్స్ వస్తాయి ఎస్బీ ఒకటి బై జేమని సర్చ్ చేస్తాను నైన్టీన్ సిక్స్టీ అంటే ఇప్పుడు నేను క్లోజింగ్ కన్నా ఒక టెన్ రూపీస్ కిందకు వచ్చినప్పుడు లో ఓపెన్ అయినప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ దగ్గర బై చేయమని చెప్తాను నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ స్టాప్ లాస్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అండ్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ దాకా ఎంటర్ లో పెరగడానికి అవకాశం ఉంది అప్రెండ్ లో ఉన్న స్టాక్ లో లూపిన్ ఒకటి ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పైన ఏ మాత్రం కనుక ట్రేడ్ అవుతే కనుక బై పొజిషన్ తీసుకుని ఫోర్ ఎయిటీ టూ వరకు టార్గెట్ ఎక్స్పెక్ట్
Ranmaxi Peruk Nand Harala, Gail, Bayabo 422, Stop Loss 419, Target 428. Nifty Features Mathra Sell Chai Mandhar Below 4925, Stop Loss 4940, Target 4880 Varku, Nifty Features Thagya Avakasun Nandhar. Amana Shastri, Positional Call Listener, Chambal Fertilizers, Buy Between 91 and 92, Target 115 Varku Ocha Avakasun Nandhar, Time Frame 10 to 15 Days, E Positional Call. Alagi, which is Envaro, Zaraguna, PCS Securities, Investor Summit Law, Palguna, Asakto Noru, double nine five nine triple five, six zero nine, Leda, six one nine, E numbers call JC, the registrations no, put chess condi, so chess in warranty, Elundi, evening, six o'clock, Nalgunda, Bandaru Gardens Law, PCS Securities, Investor Summit, Zarubotoni, Yaukas and Nalgunda, Chutpaklon, Investors Traders, Vinegins Kondana, Sisna, Marco the Sabot Law, my name is Newsbulletin. Jaya Andistar. Breakfast. Make up courtesy.